Praise the Lord. Praise the Lord. Good afternoon, everyone. Good talk. Yet at sight. All at sight. So I praise God for giving me an opportunity today to exhort you our tithes and offerings. Is praise the Lord that He missed this opportunity to exhort us in our tithes and offerings. So let us turn our Bibles in Matthew. Chapter 22, verses 19 to 21. Lass uns unsere Bibel in Matthäus Evangelium aufschlagen in Kapitel 22, 19 bis 21. Yeah. So as you are turning there, I'll just give you a short background of this verse. Als ihr diese die Bibel aufschlagen, ich möchte euch diese Hintergrund euch geben. So in this verse, the Pharisees wants to want to trap Jesus about paying their his taxes to the government. Und in diesem Verse musste die Pharisäer Pharisäer die Jesus über diesen ja über diesen über diesen Steuer wie das bezahlen soll ja. So let us read the verse. In verse 19 it says. Show me the coin used for paying the tax. They brought him a denarius, and he asked them, "Whose portrait is this, and whose inscription?" Caesar's, they replied. Then he said to them, "Give to Caesar what is Caesar's, and to God what is to God." Wisset mir die Zinsmünze, und sie reichten ihm seine Groschen da. Und er sprach zu ihnen, "Wer ist das Bild und die Überschrift?" Sie sprachen zu ihm des Kaisers. Das sprach er zu ihnen: So gebe dem Kaiser, was der Kaiser ist, und Gott, was Gott ist. Yes. So I would like to ask if any one of you has a coin. Can you bring out one coin? Es müsste euch fragen, jemand von euch ein Münze bei euch? Yeah, one euro or two euro or ein Euro oder zwei Euro. Könnt ihr das bitte raus also halten? Yeah. So anyone has a coin, so please raise up your coins. Don't worry. I won't ask you to give it later. Just show it. Ich könnte hochhalten. Keine Sorgen. Ich werde euch nicht bitten hier zu geben. Yeah. So let us all together look at our coins. Lass uns alle zusammen zu unserem Münze dann nachschauen. I don't know which coin you have. It's if it's euro or another currency. Ich weiß nicht, ob ihr Euro hat oder was eine andere. But I have here a two euro. But I have here a two euro. At the back, there's an eagle. And at the other side, there's a an adler drauf. Yeah. So I I have read that in euro coins there are different pictures depending on what country the coin came from. And I have also seen that every Muslim has different pictures. Yeah, depending on them. Wo der Mönch hier kommt. Ja, but no matter what country here in Europe, it's still from European Union. Und egal, woher das kommt, das ist von europäischer Einigkeit. So in the story, Jesus asked the Pharisees to take a look at the coins and see what is in there. Und in dieser Geschichte, Jesus hat zu Pharisäer gesagt, dass sie dann mal nachschauen, was da drin ist. So, yeah, in the old times, the picture is The picture of Caesar. Und damals das war diese Bild von Caesar. Here we can see a picture of, you know, European Union. Und hier können wir sehen diese europäische ja Union. So Jesus said, "Give to Caesar what is Caesar's, and to God what is to God." Und Jesus sagt, "Gib zu Caesar was Caesar gehört und Gott." Was Gott gehört. So that is what the reason why we give our taxes. Und das ist das, warum wir unsere Steuer gibt. Because the picture in our coins is the government of Europe, and we give back to the government of Europe because we live here. While we here won, we bezahlen natürlich unsere Steuer hier. Yeah. So who are paying taxes here? Those who are working. Und ich glaube auch, diejenigen, die hier arbeiten, bezahlen Steuer, richtig? Ja. So when I was starting to work here and I look at my taxes, I want to cry. Und als ich angefangen hier zu arbeiten und mein Steuer bezahlt, ich müsste anfangen zu weinen. Yes, because I feel like my country and my people needs it more. Weil ich fühle, dass diese Steuer, was ich bezahle, 
braucht die Menschen, wo ich dann lebe, also auf den Philippinen. Yes, but we know that we are required to pay our taxes. Und wir wissen, dass diese Steuer erfordert, And dass sie bezahlen soll. Because of these taxes, we also uh, get a lot of benefits from the government. Und durch unsere Steuer, was wir bezahlen, wir haben so viele Vorteile davon. So the the tithes, uh, the taxes are like forced by the government. Und diese Steuer ist wie ein Zwang von unserer Regierung. So how can we compare it with our tithes? Und wie können wir das mit unserem äh, Zentral vergleichen? So I want to read one verse in Genesis chapter 1 verse 27. Ich müsste aber eine, äh, eine Kapitel in 1. Moses lesen, Kapitel 1, Vers 27. It says here, so God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes. Schuf es ihm und schuf sie ein Mann und ein Weib. If we give to the government because the government's picture is in our money. Wenn wir so unsere Regierung uh, was geben, weil das steht auf diese Münze. Why should we not give to God when we see that God's image is or upon us? Warum geben wir nicht zu Gott, wenn wir sehen, dass das uh, Gott uh, Bild in uns ist? God said that we are created in His own image. God said that we are uh, geschaffen in sein Bild. So when we give our tithes, it's like giving back what is due to Him. Und uh, wenn wir unsere Zentren auf uh, Gabe zurückgeben, wir geben uh, Gott zurück. But it's not like the taxes that it's um, obligatory by the government. We give our tithes because of our love and respect to God. Das ist, uh, wir können das nicht vergleichen, wenn wir unsere Steuer bezahlen, weil wir dazu gezwungen sind. Unsere Zentralaufgabe zu Gott, wir geben das durch unsere Liebe. In the verse it says again, give to Caesar what is Caesar's and God what is to God. In dieser Verse nochmal, der Kaiser, das sprach so, äh, so ihn, der Kaiser gibt, also der Kaiser gibt zu Kaiser und zu Gott, wir müssen zu Gott geben. But we know that everything we have belongs to the Lord. Aber wir wissen alle, dass was wir haben, das gehört Gott. In Psalms 24, verse 1, it says, The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. In Psalms 24, 1 steht geschrieben, die Erde ist der Herrn und was drinnen ist, der Erdboden und was drauf wohnt. So when we give to the government, we are just giving. But when we give to God, we are returning. Wenn wir zu unserer Regierung geben, wir geben nur. Aber wenn wir zu Gott geben, wir return. return. Ja, wir, wir, wir geben zurück. Ja, yeah, because Danke. we know that All we have comes comes from the Lord. While we wissen alle, dass was wir haben, kommt von ihm. Yeah, so um, I just want to encourage you as we give our tithes and offering that we are created in the image of God and we are only returning to Him what is due to Him. Ich musste euch alle uh, ermutigen, wenn wir unsere Zettel und Opfer geben, dass wir, was alles haben, kommt von ihm und wir geben ihm zurück, was, ist, was ihm gehört. Ja, yeah. if we can give our tithes, even though it's kind of forceful, why not we give back also to the Lord our, it's not tax, but your, you know, our tithes to him. Wenn wir unsere Steuer uh, bezahlen, das ist wie, ja, yeah dass wir irgendwie gezwungen, weil wir das nicht freiwillig geben. Warum können wir nicht zu Gott geben, was wir wissen, dass ihm alles gehört? Yes, and I would like to add something. It's about giving our tithes based on the gross or the net. It's a usual question, you know. Es müsste es auch uh, sagen, unsere Zettelaufgabe ist ja, manchmal denken wir, ist das von unserem Brutto oder ist das von unserem Netto? Ja, yeah, you know, the gross, right? Gross is uh, before the taxes. And the net is the netto that we get with, uh, yeah, with all of the deductions. Mm -hmm. Und unsere Brutto, was wir bekommen von unserem Gehalt, das ist ohne, uh, ohne Minus, ohne Abzüge. Aber die Netto ist das, was wir bekommen. So how should we give our taxes? Should it be from our gross or from our net? Wir müssen unsere Steuer bezahlen. 
Ist das von unserem Brutto oder von unserem Netto abhängig? Yeah, the Bible said to bring the whole tithe, the full tithe to the Lord. Die Bibel sagt uns, wir müssen unsere ganzen äh, ganzen Zehntel geben. But it is not clear in the Bible if that whole means your whole from your gross or your whole from your net. Aber das können wir hier nicht verstehen, ob das von unserem Brutto oder von unserem Netto. But I have one question to all of you. Aber ich habe eine Frage. How would you like God to bless you? Would you like God to bless you with gross or would you like God to bless you with net? Wir müssen uns uh, God, uh, uns segnen mit Brutto oder mit Netto. Yeah. For me, this is just for me. I don't want to force it because it's not in the Bible. But for me, I tithe with my gross because I want God to bless me without no deductions, without no minus, you know. And God always gives us more, more yeah. than we have given to Him. Amen. <laughs> so, also for me personally, I give my Zehntel, also for my brutto. Weil ich müsste, dass Gott mir keine Abzüge geben oder segnen. If you want only net blessings, give your tithes based on the net. But if you want gross blessings, give your tithes based on the gross. Wenn du dein Zehntel äh, aus deinem Netto geben, das ist äh, deine Entscheidung. Aber wenn du dein Zehntel von deinem Brutto geben, das ist auch deine Entscheidung. So, um, I pray that you are blessed today. So, let us pray as we give our tithes and offerings. Father God, we praise you, Lord, for your goodness and for your faithfulness. Thank you, Lord, that you are our faithful provider. Thank you, Lord, that you are our faithful provider. Thank you, Lord, that you are blessing the hands of everyone who are giving today. Danke auch, dass du jeder, die dir hier gibst, die Hände segnen. Thank you, Lord, that you are establishing the work of their hands. Und danke, dass du der Werk deren Hände auch segnen. Thank you, Father God, that you are blessing them in their work and you are making them successful in everything they do. Und danke, dass du auch den in Arbeitsplatz segnen und dass du erfolgreichst. Thank you, Lord, that as they return today what is due to you, you are honoring them. Und danke, dass du die Ehren, die diejenigen, die dann die geben. You are honoring their faith, Lord, to believe in you that you will provide for everything they need. Du ehrt da deren Glaube, dass du du sie weiter versorgt. Thank you, Lord, that we can trust that you are in control over every situation we are in. Und danke, dass wir dies vertrauen können, dass du in in jeder Situation in Kontrolle hast. And we give you back all the glory as we give today. Und wir geben dir wieder die Herrlichkeit, während wir unsere Zettel und Aufgabe geben. In Jesus name we pray. In Jesu Name wir beten. Amen. Uh, if you need envelopes, our handsome ushers are there. Just raise your hand. Wenn du noch Umschlag brauchst, wir haben eine gut aussehende Ordner, die dann diese Umschläge verteilen. Let us all get stand up and we pray.